L'an dernier, l'Alberta a eu la plus grande croissance démographique au pays. Et il y a six mois, Danielle Smith semblait bien décidée à vouloir continuer sur cette lancée. Elle demandait à Ottawa d'augmenter les quotas provinciaux en immigration et disait ceci. We are proud to welcome newcomers from around the world. Our growing economy demands it. Across our province, businesses are struggling to fill up job vacancies across industries. We need more skilled workers to continue to propel our economy forward. Puis, quelques semaines plus tard, elle relançait la campagne Alberta is Calling ou l'Alberta vous appelle pour inciter les travailleurs d'ailleurs au pays à venir s'installer en Alberta. Mais le mois dernier, son discours a changé. Selon elle, la population de la province augmentait maintenant trop rapidement à cause des However, the Trudeau government's unrestrained open border policies, permitting well over a million newcomers each year into Canada, is causing significant challenges. La première ministre exige que le fédéral réduise immédiatement les seuils d'immigration parce que ces nouveaux arrivants mettent trop de pression sur l'économie et les services publics dans la province. These historically high immigration levels, especially as it relates to those with temporary visas, is exacerbating shortages in housing, job opportunities for young people as well as health, education and other social services infrastructure. Et selon le milieu économique, la province est débordée. And I think the thing that's a little bit different with Alberta now versus other population booms is we've seen an increase in, in population growth across all age ranges, right? And so it's not just sort of uh, young people in their 20s, single people, it's people that are bringing families, right? And so I think that's why the school system is also really feeling the pressure. Mais certains soutiennent que le gouvernement provincial n'a pas bien planifié cet afflux de nouveaux arrivants. Sure, they swooped in, but you said people can come. So did you not have enough housing? Do you, do you not have enough doctors? Did you not have enough schools for them? No, we didn't. Danielle Smith a aussi déclaré que les nouveaux arrivants devaient partager les valeurs de l'Alberta. Parmi elles, la liberté, la famille, l'esprit de communauté, la libre entreprise et la liberté de religion. Je ne sais pas ce qui fait uniquement Alberta values. Je pense qu'il y a d'autres choses que les gens peuvent nommer quand ils pensent à think about Alberta. Ce sont des valeurs très communes canadiennes. Cette professeure craint aussi que le débat sur l'immigration s'envenime et que ça nuise à l'intégration des nouveaux arrivants. C'est aussi un débat éminemment politique parce que Daniel Smith accuse fréquemment Justin Trudeau d'être personnellement responsable de cette hausse de l'immigration. C'est donc un nouveau front qui s'ouvre dans son combat contre le fédéral qui est déjà très actif sur les plans économiques, environnementaux et constitutionnels. Ici Emmanuel Prince-Tauvet, Radio-Canada, Edmonton.